প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হই নি তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো নিরানব্বই সালে জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এমবিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের স্বাগত শিশুদের জন্মগত ত্রুটির মধ্যে সবচাইতে আসলে যে মারাত্মক যে বিষয়টা এবং আমরা সবসময় জানি যে বাবা মায়েরা প্রচন্ড আতঙ্কিত হয়ে যান জন্মগত ত্রুটি হৃদরোগের যে সমস্যাটা সেটি তো এই বিষয়টি একটু জানবো আপনার কাছ থেকে প্রথমেই জানবো এটি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এবং কারণগুলো কি শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের সমস্যার আমরা যেটা জানি যে যে কোনো অর্গান তৈরি হওয়ার সময় যদি কোনো ত্রুটিপূর্ণ তৈরি হয় বা তাহলে সেটাকে আমরা জন্মগতভাবে এবং সেটা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যদি শুরু হয় সেটাকে জন্মগত ত্রুটি হিসেবে ধরা হয় এবং শিশুদের বিভিন্ন ধরনের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে একটা শিশু জন্ম হতে পারে এর ভেতরে মারাত্মক হচ্ছে জন্মগত হৃদরোগের যে ত্রুটিগুলি সেটা এখন পর্যন্ত কারণ হিসেবে খুব যে অনেক কিছু আবিষ্কার হয়েছে বা অনেক কিছু সাজেশন করা যাচ্ছে সেটা না তবে কিছু জেনেটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে এই হৃদরোগগুলি থাকে এছাড়াও কিছু ফ্যাক্টর রিস্ক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি থাকলে তাদের হৃদরোগের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে তাদের শিশুদের ভেতরে এরকম তো আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে যেটা বা এখন পর্যন্ত যত স্টাডি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে যাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশান একটু খারাপ বা একটু দরিদ্র তাদের ভেতরেই এই হৃদরোগের মাত্রাটা বেশি যাদের এডুকেশন এডুকেশন লেভেল কম এটার সাথেও কিছু যোগ সাজস্য এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে যদি আত্মীয়র ভেতরে বিয়ে হয় তাহলে এই ধরনের জন্মগত ত্রুটির সংখ্যা কিছু বাড়ে এছাড়াও কিছু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে এগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে বিশেষ করে এই যে পলিউশন যেটা আমাদের দেশের যে অবস্থা আমরা জানি না আমাদের বায়ু কীরকম পলিউটেড আমাদের পানি কীরকম পলিউটেড আমাদের আমাদের আসলে সামাজিক অবস্থানও কিন্তু কিছুটা পলিউটেড কারণ আমরা সব ভেজাল খাবার খাচ্ছি প্রতিনিয়তই আমরা দেখছি যে আমাদের খাবারে এই বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে সব ধরনের খাবারে তার একটা ইম্প্যাক্ট আসতে পারে এছাড়াও স্মোকিং একটা বড় ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ স্মোকিং দোকান থেকেই আপনার দুই জায়গা থেকেই জন্মগত ত্রুটির প্রমাণ পাওয়া গেছে তো এগুলি এক্সপেরিমেন্টাল তো এখনও একদম এক্স্যাক্ট কারণ জানা যায়নি তবে ফ্যামিলিতে কারো যদি হৃদরোগ থাকে জন্মগত হৃদের হৃদ ত্রুটি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তী বাচ্চাতে সংখ্যাটা একটু বেড়ে যায় বা সম্ভাবনাটা ঝুঁকিটা বেড়ে যায় জানবো যে আসলে কি কি ধরনের সমস্যা থাকে সাধারণত জন্মগত কি কি ধরনের হৃদরোগ জনিত ত্রুটি বা সমস্যা নিয়ে শিশুরা জন্ম লাভ করতে পারে বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ জনিত সমস্যা থাকে তার ভেতরে হার্টের বিভিন্ন চেম্বারের ভেতরে কিছু ছিদ্র থাকে যদিও এটা খুব জটিল না তারপরও জন্মগত যে কোনো সমস্যাই মারাত্মক জটিলতা তৈরি করতে পারে এরপরেও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ভালভের সমস্যা থাকে যে জন্মগতভাবে ভালভগুলি তৈরি হয় না অথবা রক্তনালী যেগুলি রক্তনালীগুলি ঠিকমতো তৈরি হয় না একটার সাথে আর একটার অ্যাবনর্মাল কানেকশান থাকে এই ধরনের সমস্যাগুলি আমাদের আসলে আমরা পাই আচ্ছা তো একটা শিশু জন্ম লাভের পরে সাধারণত কি লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে বোঝা যাবে বা কতদিনের মধ্যে বোঝা যাবে যে শিশুটির হৃদরোগে ভুগছে বা জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে তার জন্ম হয়েছে আমি আর একটু আগে থেকে চিন্তা করি যদি আমাদের কারো কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যদি আমি মনেই করি যে বাচ্চাটার সম্পর্কে আমি আর একটু খোঁজ নিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বাচ্চা গর্ভ অবস্থায় কিন্তু কিছুটা জানতে পারবো এটা সম্পর্কে এখন যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাম করা হয় সেখানটা অ্যানোমালি স্ক্যান করা হয় অ্যানোমালি স্ক্যানে কিন্তু প্রাথমিক কিছু ত্রুটি বড় ধরনের যদি কিছু ত্রুটি থাকে সেই ধরনের ত্রুটিগুলি কিন্তু চলে আসে তো যখনই এই রুটিন আল্ট্রাসোনোগ্রামেই আমাকে কোনো একটা ক্লু দেবে যে 
ওর কিছু জন্মগত ত্রুটি থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আমার মাথায় রাখতে হবে আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে মায়ের ডায়াবেটিসের সাথে মায়ের গর্ভাবস্থায় কিছু ইনফেকশন যেমন রুবেলা ইনফেকশন এবং আরও কিছু ভাইরাল ইনফেকশনের সাথেও কিন্তু জন্মগত হৃদরোগের সম্পর্ক আছে এজন্যই রুবেলা ভ্যাকসিন যেটা সেটা দেয়াটা বা এখন আমাদের এর সাথে বাচ্চাদেরকে আমরা এমএমআর যেটা এমএমআর যেটা দিচ্ছে সেখানটা এটা থাকছে তো এই জিনিসগুলি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম গর্ভাবস্থায় আমি চাইলে খোঁজ নিতে পারি বা নির্ণয় করতে পারি যে আমার শিশুর জন্মগত বৃদ্ধ আছে কিনা তো সবার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না আমি যদি এখন সবাইকেই বলি ইকো কার্ডিওগ্রাম করার জন্য এটাকে আমরা বলি ফিটাল ইকো কার্ডিওগ্রাম তাহলে এটা আসলে সম্ভব না বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানে গর্ভাবস্থার কোন সময়টাতে এটা সাধারণত আমরা বলি আঠারো থেকে বাইশ সপ্তাহের ভেতরে আমরা ইকো কার্ডিওগ্রাম করে যেটাকে ফিটাল ইকো কার্ডিওগ্রাম বলা হয় সেটা করে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে ওর জন্মগত হৃদরোগ আছে কি না কাজে সবার ক্ষেত্রে না যার রিস্ক ফ্যাক্টর আছে অথবা যার অ্যানোমালি স্ক্যানে কোনো ধরনের অ্যানোমালির ধরা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে উচিত হবে ফিটাল আলট্রাসোনোগ্রামটা করা আমাদের ঢাকার শিশু হসপিটালে ফিটাল আলট্রাসোনোগ্রাম হয় কাজেই কেউ যদি চায় তাহলে সেখানে যে এটার ব্যবস্থা করতে পারে এটা গেল গর্ভাবস্থায় এরপর আমি আসি ও যখন জন্ম হবে তখনই শুরুর দিকটা কারণ বেশিরভাগ আমাদের আশি নব্বই পার্সেন্ট ডেলিভারি বাড়িতে হয় কাজে আমি এদেরকে তো চেক করতে পারবো না কাজে এই রুটিন যে চেক আপের ব্যাপারটা সেটা আসলে অনেকের ক্ষেত্রেই হয় না বা যাদের আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেও আমরা জানি যে অনেকেই ডাক্তার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না তো সেই ক্ষেত্রে কিছু কিন্তু বাদ পড়েই যাচ্ছে তারপরেও আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যতটুকু আসে বিশেষ করে এখন একটা জিনিস আমরা চালু করার চেষ্টা করছি বা বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বা করোনার সময়টাতে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে পালস অক্সিমিটার তো পালস অক্সিমিটার দিয়ে একটা ছোট বাচ্চার জন্ম হওয়ার পরে যদি আমরা তার রক্তের অক্সিজেনের মাত্রা চেক করি এবং সেখানে যদি অ্যাবনর্মাল কিছু ধরা পড়ে তাহলে আমি তাকে ইকো কার্ডিওগ্রামের জন্য পাঠাতে পারি কারণ আমি আমার দেশে সমস্ত ডেলিভারি হওয়া বাচ্চাকে তো আর ইকো করতে পারবো না তাহলে যাকে আমি চিন্তা করতে পারি বা একটা সাসপিশন থেকে আমি হয়তো তাকে ইকো কার্ডিওগ্রাম করার জন্য অ্যাডভাইস করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে পালস অক্সিমিটার যেহেতু এখন অনেক জায়গায় অ্যাভেলেবেল বিশেষ করে হসপিটালগুলিতে তো আছেই অনেকের বাড়িতেও পালস অক্সিমিটার আছে এখন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি শিশুর এই সাথে সাথে যদি তার অক্সিজেনটা চেক করতে পারি তবে এই ক্ষেত্রেও খেয়াল করতে হবে যে এটা টাইম হচ্ছে জন্মের চব্বিশ ঘন্টার থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে চেক করাটা সবচেয়ে ভালো কারণ এর আগে চেক করলে ফলস পজিটিভ হতে পারে আবার পরে যদি করি আমরা সেই ক্ষেত্রে অনেক কিছু আমরা মিস করে যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে উচিত হবে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আমি যদি তার রক্তের অক্সিজেনের মাত্রা কত সেটা যদি জানতে পারি এবং সেটা যদি স্বাভাবিকের থেকে কম থাকে আমরা বলি পঁচানব্বই পার্সেন্ট অক্সিজেন থাকতে হবে বাচ্চার চব্বিশ ঘন্টা বয়সের থেকে তো যদি দেখা যায় তার থেকে কম আমি তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারি বা ডাক্তার যদি চেক করে তাহলে সে এভাবে চেক করতে পারে ছাড়া অন্য কোনো বাচ্চাদের ভেতরে যে গোলাপি যে আভাটা সেটার অভাব থাকবে বাচ্চা শ্বাসকষ্ট শুরু হবে এটা যদি মারাত্মক জটিলতা নিয়ে থাকে কিন্তু যদি সাধারণ জটিলতা বা অন্য ধরনের জটিলতা সেগুলি হতে শুরুর দিকে প্রকাশ হয় না ধীরে 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 এই ধরনের জন্মগত ত্রুটিগুলি আমাদের ভেতরে বা প্রকাশটা আমরা দেখতে পাই তো সেই ক্ষেত্রে শুরুর দিকে যে প্রকাশগুলি বাচ্চাদের আসে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাচ্চা নীলচে হয়ে যাওয়া কান্নাকাটি বা পরিশ্রম জাতীয় যে কোনো কাজ ওর ক্ষেত্রে পরিশ্রম হচ্ছে খাবার ও যখন দুধ খেতে যায় ওই সময়ই দেখা যাচ্ছে বাচ্চা নীল হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা খাওয়ার সময় ঠিক মতো খেতে পারছে না খেতে যে ও ছেড়ে দিচ্ছে হাঁপিয়ে যাচ্ছে এটা একদম ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে আর একটু বড় যে বাচ্চাগুলি দেখা যাচ্ছে যে ও যখনই কোনো অ্যাক্টিভিটি করছে তখনই ও হাঁপিয়ে যাচ্ছে অন্য বাচ্চার তুলনায় তার খেলাধুলার মাত্রা কম ও শান্ত থাকতেই পছন্দ করে এরকম আবার আরেকটু বড় বাচ্চা যেটা ওরা নিজেরাই হয়তো বলতে পারে যেমন ওদের পালপিটেশন হয় হ্যাঁ বুক ধরফর করা এরকম বা অনেক বাচ্চা স্বাভাবিকের তুলনায় বাড়ে না আমরা ধরতে পারি না যে ও ও কেন বাড়ছে না আমরা হয়তো মনে করি যে এটা হয়তো খাবারে থেকে অপুষ্টি থেকে এরকম হচ্ছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় কারণ ওর সমস্ত কাজই ওর হার্টকে সামাল দিতেই করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ও নিউট্রিশন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে তো যদি দেখা যায় যে আমি বাচ্চাকে ঠিক মতোই খাওয়াচ্ছি কিন্তু ও বাড়ছে না বা আরও যে লক্ষণগুলির কথা বললাম সেগুলির কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি বারবার এই সমস্ত বাচ্চাদের বারবার ঠান্ডা কাশির সমস্যাটা হয় বারবার নিউমোনিয়া হয় 
তখন আমাদের একটা সাসপেশন থাকে এখন অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বারবার নিউমোনিয়া যাদের হচ্ছে তাদেরকে ইকোকার্ডিওগ্রাম করার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে কাজেই এই কনসাসনেস গুলি বা আমাদের ভিতরে অ্যাওয়ারনেস গুলি যদি তৈরি হয় সব ক্ষেত্রেই সেটা মা বাবার ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের ভিতরে অথবা ডাক্তারদের ভিতরে অবশ্যই ডাক্তারদের ভিতরে কারণ ডাক্তার যদি সাসপেশন তার ভিতরে না আসে তাহলে পরে কিন্তু যত দেরি হবে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে তত আসলে আমরা জটিলতায় পড়ব কারণ যত আগে আগে আমরা বলি যত আগে আমি ধরতে পারবো এই ধরনের অসুবিধা তত আমি তার হার্টকে স্বাভাবিক রাখতে পারবো এবং হয়তো যদি কোনো অপারেশন বা এই জাতীয় ইন্টারভেনশনে আমাকে যেতে হয় তাহলে আমি ওকে সুস্থ অবস্থায় নিতে পারবো ওর হার্ট কম্প্রোমাইজ অবস্থায় যদি আমি ওকে নিয়ে যাই বা যেখানটা ওর হার্টের ফাংশন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হলো এই সময় আমি তাকে যদি অপারেশনে নিই হয়তো অপারেশন ফলাফলটা কতখানি ফলপ্রসূ হবে সেটি আসলে নিশ্চয়ই একটা সন্দেহের বিষয় চলে কথা হচ্ছিল শিশুদের জন্মগত হার্টের সমস্যা বা হৃৎপিণ্ডের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা শুনছিলাম চলে যাচ্ছে আবার মূল আলোচনায় স্যার যেটি আসলে বলছিলাম যে অনেক আপনি যে বলেছেন যে হার্টের যে জন্মগত ত্রুটিগুলো তার মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে ভালভের সমস্যা আমি যদি ভুল না করে থাকি ভালভের এই সমস্যাগুলো আসলে কিভাবে হয় বা সেক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় আমরা একটু জানতে চাই কারণ অনেকেই আসলে কি করব কোথায় যাব কোথায় গেলে সঠিক চিকিৎসা পাবো সেটি নিয়েও কিন্তু খুব দৌড়াদৌড়ি করেন বা কনফিউশনের থেকে অনেকটা সময় ব্যয় করেন এটি একটু জানবো আপনার কাছ থেকে আমরা এখন যদি চিন্তা করি হার্টের এই জন্মগত ত্রুটিগুলিকে আমরা কারেক্ট করব কিভাবে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা যদি অনেক সময় হার্টের চেম্বারে ছোট ছোট কিছু ছিদ্র থাকে যেগুলি আমরা দেখেছি যে সময়ের সাথে সাথে ওকে যদি সাপোর্ট দিয়ে রাখা যায় ও যখন বড় হয় কিছু কিছু ছিদ্র একা একাই বন্ধ হয়ে যায় হার্টের ভালভের থেকে হার্টের ছিদ্রর মাত্রা বেশি যে আমরা ভিএসডি বলি যেটা এটা বেশি কমন তো এই এই অবস্থায় আমরা ওকে জাস্ট বাড়তে দিব যখনই আইডেন্টিফাই হবে তখনই অপারেশন বা অন্য কোনো ইন্টারভেনশনে নিয়ে যেতে হবে সেরকম না আমরা ওকে বাড়তে দিব ওর হার্টের ফাংশন দেখব ওকে ফলো করব করে ওকে ওর সুইটেবল যে টাইমটা আসবে ওই সময়টাতে আমরা ইন্টারভেনশন করব এখন এই ধরনের সমস্যাতে দুই ধরনের ইন্টারভেনশন পাওয়া যায় করা যায় একটা হচ্ছে যদি সুইটেবল থাকে তাহলে আমরা বিনা অপারেশনেও আমরা যেটা এনজিওগ্রামের মাধ্যমে ওই যে ছিদ্রগুলি আছে সেগুলি বন্ধ করে দিতে পারি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস আছে সেগুলি দিয়ে তবে সুইটেবল হতে হবে আবার যদি অনেক দেরি হয়ে যায় এটার জন্য হার্টে কোনো কমপ্লিকেশন তৈরি হয় বা আলাদা জটিলতা ওর থাকে তখন হয়তো দেখা যাবে যে এই ইন্টারভেনশনগুলি হয়তো সম্ভব হচ্ছে না বা একটার পরিবর্তে আর অনেকগুলি ত্রুটি হার্টের ভেতরে আছে তখন আমরা হয়তো ওকে অপারেশনের জন্য সাজেশন করব তো যেটা হবে যে এই কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন যেগুলি যেটা বিনা অপারেশনেই আমরা এই ধরনের ছিদ্র বা বিভিন্ন ভালভের সমস্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিলতা আমরা সমাধান করতে পারি যদি দেখা যায় যে এটাতে হচ্ছে না তখন আমাদেরকে অপারেশনে যেতে হবে তবে অপারেশনের জন্য কিন্তু টাইম ফিক্স করা যখন খুবই ক্রিটিক্যাল কিছু অসুখ আছে যেগুলি আমি বেশি দিন দেরি করতে পারবো না অনেক ধরনের অসুখে আমাকে আগে আগে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আবার অনেক ধরনের হার্টের সমস্যাতে আমরা অপেক্ষা করতে পারবো ওকে বড় হতে দিব তারপরে আমরা অবস্থা বুঝে তখন আমরা একটা ইতে আসবো তবে তবে আমাদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের বা একটা সেন্টারের কার্ডিয়াক সেন্টারের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে আমি সব সময় যেটা বলি যে যে সেন্টারগুলি সব ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে সেই ধরনের সেন্টারে আপনি যোগাযোগ রাখতে পারেন বিশেষ করে যেমন আমাদের ঢাকা শিশু হসপিটালে সার্জারি এবং কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন যেগুলি সেগুলি হয় কাজে কেউ যদি ওখানে ফলো আপে থাকে সে তিন মাস ছ মাস পর পর কন্টিনিউয়াস ফলো আপে থাকবে যখন বোঝা যাবে যে ও আর হয়তো এভাবে চলবে না তাকে ইন্টারভেনশনে যেতে হবে সেই ইন্টারভেনশনে সে যেতে পারে এছাড়াও আমাদের একটা জায়গায় অ্যাটাচ থাকতে হবে যুক্ত থাকতে হবে আমার পরামর্শ হবে সেটা বিভিন্ন জায়গায় না দৌড়াদৌড়ি করে উনি অনেক ভালো এই সেন্টার অনেক ভালো তার থেকে ভালো হবে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কোনটা যেখানে আপনি সব কিছু পাবেন তো সেভাবে করে একটা সেন্টারকে আপনি পছন্দ করবেন করে তারপরে রেগুলার সেখানে ফলো আপে থাকতে হবে আচ্ছা যেটা ওর জন্য সবচেয়ে ভালো হবে শিশুটির হৃদরোগের সমস্যা বা জন্মগত যে হৃদরোগের হৃদপিণ্ডের সমস্যা এই সমস্যা সমাধানের পরবর্তীতে কি আবার এই সমস্যার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা যেই শিশুটিকে আপনারা সার্জারি করে থাকেন বা অপারেশন করে থাকেন তার কি কোনো জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ যে ছিদ্রগুলির জন্য অপারেশন করা হয় সেগুলি একবার যদি বন্ধ করে দেয়া হয় আর নতুন কোনো জটিলতা হয় না বেশ কিছু হার্ট জন্মগত হৃদরোগ ত্রুটি বা যেগুলি আমরা দেখি কমপ্লিট রিকভারি সম্ভব 
তবে জটিল যেগুলি খুবই ধরন হার্টের একটা ভালভই তৈরি হয়নি তাকে আসলে ওই ভালভ তৈরি করা সম্ভব না আমাদেরকে যেটা করতে হয় তাকে একটা বাইপাস রাস্তা তৈরি করে দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে ও ওর ওই হার্ট কিন্তু আর স্বাভাবিক পর্যায়ে কখনো যাবে না তাকে এভাবেই বড় হতে হবে এবং যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব তাকে সুস্থ রাখার রাখার সো আমরা জানি যে আসলে যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যায়াম বা রেগুলার এক্সারসাইজের গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের কিছু নিয়ম কারণ দেখাতে চাই দর্শক ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু ব্যায়াম রয়েছে যেগুলো আপনাকে এই সময়টাতে বাড়তে একটি সুবিধা দেবে দেখে নিন এরকম কিছু ব্যায়াম আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমার সাথে বড়া বড় মতো আছে আমার ছেলে লিও আমরা মা ছেলে হ্যাঁ দুজন মিলেই আজকে ব্যায়ামটা করব এবং আপনারা আমাদের মতোই বাসায় পরিবারের সবাই মিলে ব্যায়ামটা করতে পারেন সেটা শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই করতে পারেন এবং সমানভাবেই আপনারা উপকৃত হবেন ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা কি করলাম সোজা হয়ে বসলাম এটা যাদের সক্ষমতা আছে বা সম্ভব তারা কি করতে পারেন যে পা তুলে পদ্মাসনে মেদুল্য সোজা এভাবে বসতে পারেন তবে যেহেতু আমরা তিন থেকে পাঁচ মিনিট এই ব্যায়ামটা করব এবং আমরা সবার জন্য চিন্তা করেই করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই আসনে বসে করাটা প্রথম দিকে কষ্টকর হতে পারে তো সেই জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমরা সুখাসনে অর্থাৎ যে আসনে বসতে আমাদের অতটুকু কষ্ট হয় না সেরকম একটা আসনে সোজা হয়ে বসবো ওকে এবার আমরা কি করব হাত সামনে একবার আমি করি তারপর আমি এক্সপ্লেন করে বলবো যে কিভাবে ডিপ ব্রিথ প্রথমে ওয়ান বড় করে নিঃশ্বাস নিবেন অ্যান্ড দেন টু ছাড়বেন নাক দিয়ে জোরে অ্যান্ড ওয়ান And two. And one. And two. কি হচ্ছে এখানে এখানে খেয়াল করতে হবে যে যখন আপনি নাক দিয়ে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছেন ঠিক আছে বুকটা ভরে লাংস ভরে বুক ভরে নিঃশ্বাসটা নিবেন সশব্দে অর্থাৎ আপনার শব্দ আমি যখন নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি পাশে থেকে মায়ের নিঃশ্বাসটা শোনা যাচ্ছে লিও হ্যাঁ যেন পাশে যে আছে সে আপনার নিঃশ্বাসের শব্দটা শুনতে পায় ও যখন করছে তখন ওর নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন আমি শুনতে পাই মানে সশব্দে উইথ সাউন্ড নিঃশ্বাসটা নেবেন যখন নিঃশ্বাসটা ছাড়বেন তখন শব্দ হবে উইথ সাউন্ড হবে কিছুটা প্রেশার হবে কিন্তু নাক ছাড়ার সময় যেমন আমরা খুব জোরে প্রেশার দিই অতটুকু জোরে প্রেশার কিন্তু হবে না আর নিঃশ্বাস নিচ্ছি খেয়াল করেছেন যে নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছি তখন চি বুক থুতনি আমার সোজা বরাবর থাকছে চেস্ট এক্সপ্যান্ড হচ্ছে বুকটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে লাংস এক্সপ্যান্ড হচ্ছে কিন্তু যখন আমি ছাড়ছি তখন সশব্দে নিঃশ্বাসটা ছাড়ছি কিন্তু ততক্ষণ যতক্ষণ ছাড়ছি ততক্ষণ আস্তে 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 কি হচ্ছে থুতনিটা আমার এখানের অংশের সাথে চি বুকের অংশের সাথে চাপ খেয়ে লেগে আছে আটকে থাকবে আবার নিঃশ্বাস নিতে 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 আমি সোজা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিব আবার ছাড়তে ছাড়তে যতক্ষণ ছাড়ছি ততক্ষণ আস্তে 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 তাল মিলিয়ে আস্তে করে থুতনিটা আমার এখানের সাথে আটকে যাবে চেষ্টা করবেন যে নিঃশ্বাস যতটুকু সময় নিয়ে নিচ্ছেন তার চেয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে ছাড়া যায় কিনা যত বেশি অক্সিজেন আমি বেশি করে নিব তার চেয়ে বেশি করে কার্বনটা আমি ছাড়ব ঠিক আছে আমরা আরেকবার দেখি ওকে And one. And exhale two. And one. And two. Last one. One. And two. বোঝা গেছে এভাবে তাহলে আমরা ঘড়ি ধরে তিন থেকে পাঁচ মিনিট করব এক একজনের দম বা লাংসের ক্যাপাসিটি এক এক রকম ফলে যদি পাশাপাশি করি যেমন দেখা যায় যে লিও ওর লাং ক্যাপাসিটি আমার চেয়ে মাসাল্লাহ অনেক ভালো অনেকক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আমার দেখা যায় যে ওর সাথে মিলেতে গেলে 
অল্প গিয়ে আমি থেমে যাচ্ছি তো এখন আমার ওর সাথে কম্পিটিশন দিয়ে বা তাল মিলিয়ে করতে হবে না আমি আমার সাথে মিলিয়ে করব আমার যতক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়া শেষ ততক্ষণ আমার সোজা আমি থাকছি যতক্ষণ ছাড়ছি আস্তে আস্তে তার সারা শেষ আমার চিবুকটা লেগে গেছে এমন যেন হয় না যে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়েছি তারপর আমি দম আটকে রেখে আস্তে আস্তে মাথা নিচ্ছি এমন যেন হয় না তালটা যেন থাকে রিদম যেন থাকে যার যার দম ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যেন সে তার মতো করে করবে তার মতো করে ছাড়বে এভাবে তিন থেকে পাঁচ মিনিট করতে হবে আর লিও তুমি কি এমন করছো মাঝে মাঝে যে করছো এবং দম আটকে যাচ্ছে তাও তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ এমন হয় হ্যাঁ তাই তো না অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে খেয়াল করতে পারে না মনে করে যে না খুব কষ্ট করে দম আটকে জোরে সরে করবে এবং খুব কষ্ট করে ছাড়বে এতে কিন্তু উল্টে প্রেশার পড়ে আপনারা কমফোর্টেবলি রিল্যাক্সলি কুল হয়ে মাথা ঠান্ডা করে দরকার পড়ে চোখ বন্ধ করে একাগ্র মনে শান্তভাবে মেডিটেটিভ অর্থাৎ ধ্যানের মতো করে সকালে এবং রাতে যখন ঘুম থেকে উঠেই আপনার বাথরুম সেরে পানি খেয়ে তারপর একদম ধ্যানের মতো বসে ডিপ ব্রিদ মনোযোগ দিয়ে সুন্দরভাবে তিন থেকে পাঁচ মিনিট দিনে দুবার পারলে তিনবার করে করবেন এবং একটা না যখন আপনি করবেন তখন অবশ্যই আস্তে আস্তে আপনি এর উপকারগুলো পেতে থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং নিয়মিত এই ব্রিদিং এক্সারসাইজগুলো যা কিনা আপনার ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াবে সেগুলো করবেন এবং অবশ্যই উপকার পাবেন আবারও চলে আসি যে প্রসঙ্গে আসলে আমরা কথা বলছিলাম যেটি আপনি বলছিলেন যে যদি আগে ভাগে ডিটেকশন করা যায় সেক্ষেত্রে জন্মগত যে হার্টের সমস্যা নিয়ে শিশুটি জন্ম লাভ করেছে সে স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থায় যেতে পারবে যদি সেটি করা না হয় কি ধরনের ঝুঁকি রয়েছে যদি আমি আর্লি আইডেন্টিফিকেশন না করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যে বাচ্চাগুলি জটিল জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম হচ্ছে তারা এক দুই মাসের ভেতরেই মারা যায় কিছু সংখ্যা বিরাট একটা সংখ্যা কিছু সংখ্যা মারা যায় এক বছরের ভেতরে এবং কিছু বেঁচে থাকে কিন্তু যত দেরি হয় আইডেন্টিফিকেশনে ওরা যখন আমাদের কাছে আসে তখন আসলে আর কিছু করার থাকে না তখন মানুষ অনেক চেষ্টা করে কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকে না দেরি হয়ে যায় একেবারে তাহলে পরামর্শ কি থাকবে যাতে আর্লি ডিটেকশনটা হয় কারণ আসলে সবকিছু মূল মন্ত্র ওখানেই যাতে তাড়াতাড়ি রোগটা নির্ণয় হয় এবং সেভাবেই যাতে প্রতিকার উপায় পাওয়া যায় সেটির জন্য আসলে বাবা মা বা সেই শিশুটির যারা আত্মীয় স্বজন আছেন তাদের প্রতি কি পরামর্শ থাকবে আমার পরামর্শ থাকবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই সব বাচ্চাই জন্মগতভাবে ত্রুটি নিয়ে জন্ম হবে এভাবেও চিন্তা করার কিছু নাই তো আমরা জাস্ট ওর ওয়েলবিংটা দেখব একটা সুস্থ একটা বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে বা ও যখন বড় হয় তার কোনো জায়গাতে আমি কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি কি না সেটা আমার খেয়াল করতে হবে এছাড়াও আমরা যে কথাগুলি আলোচনা করলাম যে বাচ্চা নীল হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ঠিক মতো বাড়ছে না বাচ্চা খেলাধুলা বা কান্নাকাটি করার সময় তার পরিবর্তন আসছে বা নীল হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে বসে পড়ছে কিছুক্ষণ খেলে হঠাৎ করে বসে পড়ছে খাওয়ার ব্যাপারে খেতে পারছে না খাচ্ছে না এখনকার যেমন অনেকেই অনেক বাচ্চাই খায় না সেটা না খাচ্ছে না সেটা না খেতে পারছে না তার দুর্বলতার কারণে বা বারবার ব্রেক নিচ্ছে একটা খাওয়ার সময় এরকম জিনিসগুলো যদি থাকে একটা বাচ্চার বারবার যদি নিউমোনিয়া বা শ্বাসের সমস্যা হয় তখন একটু মাথায় চিন্তা আনা যে ওর অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে কি না আমি তখন ডাক্তারের পরামর্শ হ্যাঁ যে একটা ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম তাকে আমি পয়েন্ট আউট করেই বলা যে ওর কি অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না যদি উনি চেক করে দেখেন এবং ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও একই জিনিসই সঠিকভাবে যদি তাকে পরীক্ষা করা হয় পরীক্ষা মানে ইনভেস্টিগেশন না আমি যদি আমরা যেটা করি যে স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্ট বিট শুনি তখন আমরা কিছু অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাই বাচ্চার কিছু যদি ন্যূনতম সুন্দর হয় সেটি দেরি না করে যাতে দেরি না করে সঠিক জায়গায় সঠিক জায়গায়তে যেন আমরা তাকে বিশেষ করে ইকো কার্ডিওগ্রাম করার কথা বললেই দেখা যায় যে ইকোর জন্য কোথাও গেল এখানটা যে ছিল সেই ইকো কার্ডিওগ্রাম করে দিল কিন্তু বড়দের ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং বাচ্চাদের ইকো কার্ডিওগ্রাম টোটালি डिफरेंट এবং যারা করেন তারা জিনিসটাকে মানে বুঝে করেন বাচ্চাদের যারা করেন তো সেই ক্ষেত্রে উচিত হবে সেটি বাচ্চাদের ডাক্তারের কাছে যেন ইকো কার্ডিওগ্রাম করা একেবারে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আসলে জানা আপনার কাছ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ
দর্শক আমরা শুনছিলাম শিশুদের জন্মগত হার্টের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথির কাছ থেকে যে পরামর্শগুলো শুনলাম বা লক্ষণগুলোর কথা আসলে আমাদের আজকে অতিথি বলেছেন যদি আপনার শিশু বা আপনার পরিবারের কোনো শিশুর মধ্যে এ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে একেবারেই দেরি না করে কিন্তু আপনি সঠিক জায়গায় চলে যাবেন এবং নিশ্চয়ই নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে আসলেই কোনো জন্মগত ত্রুটি বা হার্টের ত্রুটি রয়েছে কি না এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে প্রধান কাজ হলো আপনার বাড়ি ঘর আপনি পরিষ্কার রাখুন দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলুন ধন্যবাদ সবাইকে